హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రజెంట్ వీడియోలో థర్మల్ స్ట్రెసెస్ సో థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అనే టాపిక్కి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఓకేనా సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ స్టీల్ రాడ్ సో రాడ్ వచ్చేసి స్టీల్ అన్నాడు త్రీ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ అదేవిధంగా ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ అన్నాడు పొడవు ఓకేనా సో డయామీటర్ వచ్చేసి త్రీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు అదేవిధంగా ఈ రాడ్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి ఎంత చెప్పాడు ఫైవ్ మీటర్స్ అని చెప్పాడు ఫైవ్ మీటర్స్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ అయితే ఏమని చెప్పాడు ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు టూ గ్రిప్స్ కనెక్టెడ్ టు టూ గ్రిప్స్ సో టూ గ్రిప్స్ అన్నాడు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ చివర ఈ చివర వచ్చేసి కదలకుండా రిజిడ్గా పెట్టేస్తున్నాను అన్నమాట ఓకేనా రెండు చివరల్ని నేను కదలకుండా పెట్టేశాను సో అయితే ఏమవుతుంది అన్నాడు అండ్ ద రాడ్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ ఈ రాడ్ వచ్చేసి దీని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ ఇలా ఉంది అంట అయితే ఇప్పుడు డిటర్మైన్ ద స్ట్రెస్ అండ్ పుల్ పుల్ అంటే ఏంది టెన్జైల్ లోడ్ ఆర్ కంప్లెసివ్ లోడ్ అనమాట సో ఈ టెం ఈ రాడ్ నేను మనము టెంపరేచర్ తగ్గించామంటే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా కంప్రెస్ అవుతుంది సో ఉన్న లెంత్ ఫైవ్ అయితే ఆ ఫైవ్లో ఎంతో కొంత తగ్గుతుంది టెంపరేచర్ తగ్గడం వల్ల ఆ లెంత్ వచ్చేసి తగ్గుతుంది ఒకవేళ టెంపరేచర్ పెరిగితే దాని లెంత్ వచ్చి పెరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ ఏమైంది దాని మెయింటెనెన్స్ టెంపరేచర్ ఎంత అన్నాడు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉందంటే ఇది అయితే డిటర్మైన్ స్ట్రెస్ అదేవిధంగా పుల్ ఎగ్జర్టెడ్ వెన్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఈ ఫాల్స్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీస్కి పడిపోతే అందులో జరిగే ఈ రాడ్ మీద ఎంత టెన్జైల్ లోడ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా స్ట్రెసెస్ ఎంత డెవలప్ అవుతాయి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు ఓకేనా సో ఇచ్చిన గివెన్ డేటాలో ఇంక్స్ మోడలెస్ ఉంది అదేవిధంగా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి సో ఇచ్చిన గివెన్ డేటాను ఒకసారి మళ్ళీ మనం రాసుకుంటే సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా సో గివెన్ డేటాలో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి డయామీటర్ ఆఫ్ ద రాడ్ డయా ఆఫ్ ది రాడ్ సో డయా ఆఫ్ ది రాడ్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ సెంటీమీటర్స్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ సో దీన్ని ఎంఎంఎల్లోకి మార్చుకుంటే థర్టీ ఎంఎం సో నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చున్నాడు ఏరియా ఆఫ్ ద రాడ్ ఏరియా ఆఫ్ ద రాడ్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అంటే ఏరియాకి ఫార్ములా ఏంటండి ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ పై డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ కదా సో డయామీటర్ మనకి ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి దీని నుంచి మనకి ఏరియా ఎంత వస్తుంది సో పై డయామీటర్ వచ్చేసి థర్టీ ఎంఎం పై డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ సో దీని కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే డయా ఏరియా వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పై ఎంఎం స్క్వైర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పై ఎంఎం స్క్వైర్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్కులర్ రాడ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇచ్చాడు కదా మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ సో దీని లెంత్ వచ్చేసేసి ఎంత ఇచ్చాడు ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు సో దీని ఎంఎంఎల్లోకి మార్చుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంఎం సో అన్నిటిని మనం ఒక యూనిట్స్లోకి మార్చుకోవాలి కాబట్టి అన్నీ మనం ఎంఎంఎల్లోకి పెట్టేసుకుంటున్నాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ సో మనం ఏం చెప్పాము ఇనిషియల్గా టెంపరేచర్ టీ వన్ వచ్చేసి ఎంత దగ్గర ఉందంట సో ఇనిషియల్గా ఇది వచ్చేసి నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉందంట సో నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ అదేవిధంగా ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు టెంపరేచర్ సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే టీ టూ అనుకుంటున్నాను సో టీ టూ వచ్చేసి ఎంత ఉంది అంటే ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ ఉందన్నమాట అంటే ఏంటి ఎక్కువగా ఉన్నది కాస్త తక్కువైంది ఎప్పుడైనా మనకు తెలిసిన కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువైంది అంటే ఎక్స్పాండ్ సాగుతుంది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సాగుతుంది టెంపరేచర్ కానీ తగ్గింది అంటే ఈ మెటీరియల్ మీద కాంట్రాక్షన్ జరిగిద్ది అనమాట అంటే తగ్గిద్ది ఉన్న లెంత్లో నుంచి కొంచెం తగ్గిద్ది మనకు ఫైనల్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ డిగ్రీస్ వచ్చాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇనిషియల్గా వచ్చేసి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంది సో కోల్డ్ కండిషన్స్ వల్ల టెంపరేచర్ వచ్చేసి తగ్గిపోయిందన్నమాట సో టెంపరేచర్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఉన్న ఏదైతే మెంబర్ రాడ్ ఉందో టెంపరేచర్ పెరిగితే ఇది సాగుతుంది టెంపరేచర్ తగ్గింది అంటే ఏమవుతుంది ఇది కంప్రెస్ అవుతుంది కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది ఓకేనా కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అన్న
change in temperature change in temperature so change in temperature nene em anukuntanu ante delta t anukuntanu so delta t so delta t value vachesi ento chindi 95 minus 30 so idina chusemo ante ento avutundi 75 degrees centigrade is the change in temperature okay na so idu vachesi change in temperature so ippudu manaki vallu adigina problem lo ichindi entante first bit vachesi the ends do not yield the ends do not yield mamulga ee ends vachesi idokati end adha vidhanga idoka end ee rendu ends vachesi first case lo em chestunadu do not yield annadu do not yield ante ee rendu ni em chesadu rigid so rigid support ni use cheskoni itni fix chesi pettesadu anamata rendu ends rendu ends fixed lo unnai ante ippudu nu temperature penchina idi saagadu temperature taggichina idi compress size taggada anamata so etuvanti condition lo deeni length actual length entu untado atlane untadi temperature peragadam valla saagadu adhe vidhanga contraction jaragadu so kabatti ee case lo change in length jaragatledu first case lo rendu case lo em cheppadu the ends yield by 0.12 cm so maamuluga ee temperature peragadam valla ento kontha changes jarugutayi aa changes jarugutunnayi ఆ చేంజెస్ జరగడంలో మామూలుగా ఏంది సపోర్ట్ ఒకటి వచ్చేసి ఏదో ఒక కండిషన్ వల్ల ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఎంత డిఫార్మేషన్ అలో చేస్తుందంట సపోర్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ అలో చేస్తుందంట డిఫార్మేషన్ సో మిగతా డిఫార్మేషన్ని అలో చేయకపోవచ్చు సో కొంత డిఫార్మేషన్ని అలో చేస్తుంది సపోర్ట్ కొంత ఈల్డ్ అవుతుంది అన్నాడు సో ఈ రెండు కేసెస్కి సొల్యూషన్ చూసామంటే ఫస్ట్ కేసు ఏంటి ఫస్ట్ది వచ్చేసి ద ఎండ్స్ డు నాట్ ఈల్డ్ ద ఎండ్స్ do not yield so do not yield kabatti ippudu manam rod ni em chestunnamu fix chestunnam rod ni nenu em chestunnam ante fix chestunnam endukante ends vachesi yield avvatledu deform avvatledu kabatti ila undi so ippudu ikkada maamulu temperature vachesi 95 kani temperature conditions cooling cool conditions valla taggipoyindi enta ayindi 30 ayindi so itu madhe change in temperature enta ayindi sorry ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ అంటే ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎండ్ కండిషన్స్ డు నాట్ ఈల్డ్ కాబట్టి మామూలుగా అయితే ఫ్రీగా ఉండుంటే ఎంత డిఫర్మేషన్ జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఒకవేళ ఈ రెండు ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్లు కానీ లేకుండా ఉండుంటే టెంపరేచర్ తగ్గడం వల్ల ఎంత కొంత డిఫర్మేషన్ జరుగుతుంది ఆ డిఫర్మేషన్ ఎంత ఉందో చూద్దాం సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి ఎల్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ ఓకేనా సో సపోర్ట్లు కానీ ఫిక్స్డ్ కాకుండా ఉండుంటే టెంపరేచర్ తగ్గడం వల్ల ఇది కొంచెం తగ్గుతుంది ఆ తగ్గేదానికి క్యాలి ఫార్ములా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ సో ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ కాబట్టి ఫైవ్ మీటర్స్ ఈ ఫైవ్ మీటర్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంఎంఎల్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దామండి సో ఫైవ్ మీటర్స్ కాబట్టి ఇంటూ థౌజండ్ వేసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంఎమ్ ఇంటూ ఆల్ఫా వాల్యూ వచ్చేసి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి ప్రాబ్లం ఎంత ఇచ్చాడు ఆల్ఫా వాల్యూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇదన్నీ కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అంటే దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం వస్తుంది త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం ఎప్పుడు ఈ సపోర్ట్స్ కానీ ఫిక్స్డ్ కాకుండా ఉన్నుంటే యాజ్ యూజువల్గా ఒక రాడ్ ఇలా ఉండుంటే సో దీంట్లో టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల కొంత సైజు తగ్గేది ఈ తగ్గేది ఎంత త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మనం ఫిక్స్ చేసేయడం వల్ల ఈ ఎండ్స్ని ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఇది తగ్గడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వదు సో ఎంత తగ్గడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వదు ఇంత తగ్గడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వదు సో సో ఎంతైతే తగ్గడానికి వీల్లేదో దానివల్ల ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్సెస్ వస్తాయి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంది మామూలుగా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై సో స్ట్రెస్కి ఫార్ములా ఏంది యంగ్స్ మోడలెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ యంగ్స్ మోడలెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ ఇప్పుడు యంగ్స్ మోడలెస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్కి ఫార్ములా ఏంటి చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే ఏంటండి మనకి ఎంతైతే డిఫార్మేషన్ జరగడట్లేదో 
డీఫార్మేషన్ జరగట్లేదు దానివల్ల వచ్చే స్ట్రెస్ ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు యంగ్స్ మోడ్లెస్ వాల్యూ మనకు ప్రాబ్లం ఎంత ఇచ్చాడు యంగ్స్ మోడ్లెస్ వాల్యూ వచ్చేసి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ మెగా అన్నాడు కాబట్టి మెగాను కూడా తీసేస్తున్నాను టెన్ పవర్ సిక్స్ రాస్తున్నాను న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ డెల్టా ఎల్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది మనకి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యంగ్స్ మోడ్లెస్ వాల్యూ వచ్చేసి మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని కూడా మీటర్స్లో రాసుకుంటున్నాను త్రీ పాయింట్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ రాసుకుంటే మీటర్స్లోకి వస్తుంది బై యాక్చువల్ లెంత్ ఎంత ఫైవ్ మీటర్స్ కదా సో ఫైవ్ మీటర్స్ మీటర్స్లోనే ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్గా రాసుకుందాం సో అన్నీ ఇప్పుడు మీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు వచ్చే స్ట్రెస్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ దేనికి సంబంధించిన స్ట్రెస్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంఎమ్ డీఫర్మేషన్ జరగాలి అది జరగకపోవడం వల్ల వచ్చే స్ట్రెస్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము సో ఇప్పుడు ఇంత స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది కదా దేనివల్ల డీఫర్మేషన్ జరగాల్సింది జరగల జరగకపోవడం వల్ల ఇంటర్నల్ స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అయినాయి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు ఎండ్లు వచ్చేసి ఈ ఎండు ఈ ఎండు వచ్చేసి రెండు ఫిక్స్డ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మామూలుగా అయితే ఇదేం అవ్వాలి కంప్ర కంప్రెస్ అయిపోవాలి సైజ్ తగ్గాలి తగ్గకుండా ఈ రెండు సపోర్ట్లు లాగి పట్టుకుంటున్నాయి కాబట్టి సో ఇండైరెక్ట్గా ఈ సపోర్ట్లు ఆ రాడ్ మీద కొంత టెన్జైల్ లోడు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి టెన్జైల్ లోడు రియాక్షన్ టెన్జైల్ రియాక్షన్ దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఇది ఎంత అవుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మామూలుగా స్ట్రెస్కి ఫామ్లో అయింది స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా సో ఇప్పుడు నాకు లోడ్ కావాలి అంటే స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా వేయచ్చు కదా సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ నూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇట్ ఈస్ ద ఏరియా సో మనం ఇచ్చిన గివెన్ డేటాను యూజ్ చేసుకుని మనం ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పై ఈజ్ ద ఏరియా సో దీన్ని కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత లోడ్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో లోడ్ వచ్చేసేసి వన్ వన్ జీరో టూ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ నోటన్స్ వస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా సో ఈ స్ట్రెస్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల దీనికి సంబంధించిన పుల్ దీనికి సంబంధించిన పుల్ ఈ స్ట్రెస్కి సంబంధించిన లోడ్ అన్నమాట అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ప్రాబ్లం కానీ చూసామంటే సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ద ఎండ్స్ ఈల్డ్ బై ద ఎండ్స్ ఈల్డ్ బై పాయింట్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఓకేనా సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ద ఎండ్స్ ఈల్డ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు అంటే ఏంటి మామూలుగా ఆ రాడ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం సైజ్ తగ్గాలి తగ్గాలి అందులో సపోర్టు కొంత అలో చేస్తుందంట ఎంత అలో చేస్తుంది ఎంత అలో చేస్తుంది పాయింట్ వన్ పాయింట్ సారీ పాయింట్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు అంటే ఇది ఎంఎంలో రాసుకుంటే ఎంత వన్ పాయింట్ టూ ఎంఎం అలో చేస్తుంది అంట సో మామూలుగా మొత్తం ఎంత త్రీ పాయింట్ నైన్ త్రీ పాయింట్ నైన్లో వన్ పాయింట్ టూ అలో చేస్తుందంట ఇంకా మిగతా అది అలో చేయట్లేదుగా సపోర్ట్స్ రెండు ఇంకా మిగతా డిఫార్మేషన్ని అలో చేయట్లా ఈ రాడ్లో సో ఎంతైతే అలో చేయట్లేదో దానివల్ల ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ వస్తుంది సో ఇందులో మనకి ఎంత అలో చేయట్లో చూడండి మొత్తం వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ నైన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ అంటే ఇంకెంత ఉంటుంది దీంట్లో సో దీంట్లో వచ్చేసి సో టూ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది అన్నమాట సెవెన్ ఎంఎం సో ఈ డిఫార్మేషన్ని టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎం అనే డిఫార్మేషన్ని సపోర్ట్స్ అలో చేయట్లేదు ఎంత డిఫార్మేషన్ అయితే అలో చేయట్లేదో ఆ డిఫార్మేషన్ వల్ల ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ స్ట్రెస్కి సంబంధించిన లోడు లేదా పుల్లు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు డిఫార్మేషన్ ఈ కేసులో మనకి ఎంత అలో కాకుండా డిఫార్మేషన్ ఉంది అలో కాకుండా ఉండే డిఫర్మేషన్ ఎంత త్రీ పాయింట్ నైన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఎం మనకి డిఫర్మేషన్ అలో చేయట్లా ఈ అలో చేయిన డిఫర్మేషన్ వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ సో ఇంక్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంది చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్ సో ఈ కేసులో మనం చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎంత రాసుకోవాలి టూ పాయింట
ఓకేనా సో ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది మీటర్స్లో రాసుకుంటే ఇది కూడా మీటర్స్లో రాసుకోవాలిగా ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ సో ఇంక్స్ మోడలెస్ వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే మనకి ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఇంక్స్ మోడలెస్ వాల్యూ వచ్చేసేసి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ సో మెగా అన్నాడు కాబట్టి టెన్ పవర్ సిక్స్ కూడా రాసుకుందాం ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎంత టూ పాయింట్ సెవెన్ సో దీన్ని మీటర్స్లో రాసుకోవడం కోసం టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత ఫైవ్ కానీ ఇవన్నీ మీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ కూడా మీటర్స్లోనే ఉంది సో నో స్ట్రెస్ ఈ ప్రాబ్లం ఈ పాయింట్కి సంబంధించి స్ట్రెస్ ఎంత వస్తుంది అంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ నూట అండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా సో దీని స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది ఎప్పుడు సో ఈ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఒక సపోర్ట్ వచ్చేసి కొంత డిఫర్మేషన్ని అలో చేసింది ఎంత అలో చేసింది పాయింట్ వన్ టూ సెంటీమీటర్స్ అలో చేసింది అలో చేయడం వల్ల కొంత స్ట్రెస్ తగ్గిద్ది ఇంకా కొంత స్ట్రెస్ ఉండిద్ది దేనివల్ల ఇంకా ఎంత సాగాలో దానివల్ల స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన స్ట్రెస్ సో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ రాడ్ వచ్చేసి రెండు సపోర్ట్ల మధ్య కంప్రెస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా సపోర్ట్లు దాన్ని బయటికి లాగుతున్నట్టుగా రియాక్షన్ ఉంటుంది బయటికి లాగుతున్నట్టుగా ఓకే సో ఈ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పి అనే ఈ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఫార్ములా అయింది స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా సో ఇప్పుడు స్ట్రెస్ కావాలంటే సో లోడ్ కావాలి అంటే స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా సో స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ నూట అండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏరియా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి సో ఏరియా వాల్యూ వచ్చేసేసి ప్రీవియస్గా మనం రాసుకున్న దాన్ని బట్టి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పై సో దీనికి వచ్చేసి వాల్యూ పీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే సెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ న్యూటన్స్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్జువల్ పుల్ దిస్ ఈజ్ ద యాక్జువల్ పుల్ వెన్ వన్ సపోర్ట్ ఈజ్ అలోవింగ్ ఈల్డింగ్ సో ఫస్ట్ కేసుకి సంబంధించి టోటల్ డిఫార్మేషన్ ఇంత జరగాలి ఇది జరగకపోవడం వల్ల దీనివల్ల స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రెయిన్ వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది ఈ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా లోడ్ ఉంటుంది ఆ లోడ్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇక్కడ సో సెకండ్ పాయింట్లో కూడా కొంత డిఫార్మేషన్ అలో అవుతుంది మిగతా డిఫార్మేషన్ జరగట్లేదు ఎంత డిఫార్మేషన్ అయితే జరగకుండా ఉంటుందో ఆ డిఫార్మేషన్ వల్ల ఈ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వల్ల ఖచ్చితంగా స్ట్రెయిన్ జరుగుతుంది ఆ స్ట్రెయిన్ వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది లోడ్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం టూ పాయింట్స్కి సంబంధించి స్ట్రెస్ అదేవిధంగా యాక్జువల్ పుల్లు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో నా వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి థ్యా